ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కేపీ అండ్ కేసీ అనేది ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా ఇచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఫోర్ మార్క్స్ కి ఎక్కడ ఇస్తుంటారు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కేపీ అండ్ కేసీ ని కనుక్కోమంటున్నారు సో చూద్దాం ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ కన తీసుకున్నట్లయితే ఇదేంటంటే ఏ దీన్ని ఎలా రీచ్ చేస్తామంటే ఏ మోల్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏ బి మోల్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ బి సి మోల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సి డి మోల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డి కింద రీచ్ చేస్తా అనమాట సో కేసి వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు సో కేసీ సారీ కేసి ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్స్ బై రియాక్టెన్స్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ రియాక్టెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయి సి ఈ రెండు కూడా ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సి డి అండ్ ఏ బి అన్నది రియాక్టెన్స్ ఏ అండ్ బి సో ఇది మనం ఈ బ్రాకెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సి అనమాట డి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ డి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బేస్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని క్యాపిటల్ వస్తుంది పవర్ ఆఫ్ రాసినప్పుడు మాత్రం స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట జస్ట్ ఓన్లీ మన అండర్స్టాండ్ కోసం మాత్రమే ఇప్పుడు ఏంటంటే కేసి ఉంది ఇప్పుడు మనం కేపి కేపి ఈక్వల్ టు కేపి అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్ సో పార్షియల్ ప్రెషర్ కూడా ప్రోడక్ట్స్ బై రియాక్టెన్స్ లానే ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పిసి అంటే ప్రోడక్ట్స్ అనమాట పిడి పిఏ క్యాపిటల్ ఏ పి క్యాపిటల్ బి అనమాట సో ఇది కూడా మనకి జస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం కోసమే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ పిసి వచ్చి స్మాల్ సి అనమాట సో దీన్ని మనం స్మాల్ డి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి సో మనం ఈజీగా ఇలా ఏంటంటే స్మాల్ లెటర్స్ వస్తాయి కిందేమో క్యాపిటల్ లెటర్స్ వస్తాయి అనమాట సో మనం ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుంటే బెటర్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ అకార్డింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి మనకి తెలుసు అనమాట పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి ఇక్కడ విని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసింది ఇక్కడికి వస్తే డివైజ్ అవుతుంది సో ఎన్ బై వి ఆర్టి సేమ్ అలా రాసాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ బై వి ఏంటంటే మోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే సి అనమాట సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి సో ఎన్ బై వి ప్లస్ లో సి పెడుతున్నాను అండ్ ఆర్టి సో ఇది మనకి మెయిన్ ఈక్వేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆర్టి సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మనం పార్షియల్ ప్రెషర్ కనుక్కోవాలి దేనిది పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ బి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డి ది కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ సి అంటే ఇక్కడ మనం పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి ఏ ఆర్టి ఇక్కడేమో బిఆర్టి ఇక్కడేమో సిఆర్టి ఎందుకంటే సారీ ప్రోడక్ట్ సి కాబట్టి సిఆర్టి అండ్ డిఆర్టి అనమాట సో మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారమే సేమ్ అలా రాసాము పార్షియల్ ప్రెషర్ సో ఈ టోటల్ వాల్యూని కూడా తీసుకెళ్లి జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ లో ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట సో చూద్దాం మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము కేపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడే చేద్దాము జస్ట్ మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో పిసి కదా పిసి సిఆర్టి అనమాట సిఆర్టి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సి సో ఇక్కడే చేద్దాము సో మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాము ఇక్కడ ఏంటంటే డి ఉంది కాబట్టి డిఆర్టి స్మాల్ డి టు ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ డి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఆర్టి టు ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ బిఆర్టి టు ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ బి సారీ స్మాల్ బి సో ఎందుకు ఇక్కడ వేశానంటే ఇక్కడ మనం సేమ్ దాంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని బట్ మీరు రాసే ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇలా సపరేట్ గా వేసుకుంటే బెటర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇక్కడ టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఈక్వేషన్ లోంచి మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ వేస్తాను ఈ ఈక్వేషన్ లోంచి సి టు ద పవర్ ఆఫ్ సి డి టు ద పవర్ ఆఫ్ డి స్మాల్ డి అంటే ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ సారీ క్యాపిటల్ ఏ ఇక్కడ ఏమో స్మాల్ ఏ అండ్ బి టు ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ బి అనమాట ఎందుకంటే దీని ఆర్టీని మనం కామన్ తీసినాము కాబట్టి 
ఇక్కడ మనం ఆర్టీని కామన్ తీసిన ఈ రెండింటిలో కూడా ఆర్టీ ఉంది కాబట్టి ఆర్టీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సి ప్లస్ డి అవుతుంది అనమాట కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి బేస్ కామ్ ఉంది కాబట్టి పైదాన్ని మనం ప్లస్ చేస్తాము ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆర్టీ సారీ ఆర్టీ ఏ ప్లస్ డి సో ఇది మనం మనకు వచ్చిన టోటల్ ఈక్వేషన్ ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఈ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వల్ టు కేసీ అనమాట సో ఈ కేసీ ఈ రెండు కూడా సేమ్ అనమాట సో మనం ఈ కేసీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ బదులు కేసీ ఈక్వల్ టు ఇది కదా సో మనం దీని మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం అనమాట ఈక్వల్ టు కేసీ సో మనకి ఇక్కడ ఆర్టి కామన్ ఉంది సారీ ఆర్టి సి ప్లస్ డి ఏమవుతుంది కింద ఉన్న పైకి వస్తే మైనస్ ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే కేపీ ఈక్వల్ టు కేసీ ఆర్టి ఈ టోటల్ వాల్యూని కూడా మనం డెల్టా ఎన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ డి మైనస్ ఏ ప్లస్ బి సో మనకి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డెల్టా ఎన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మనకి మనం ఇది అనమాట మనకి కేసీకి కేపీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ మెయిన్ మెయిన్ అనమాట సో మెయిన్ ఈక్వేషన్ సో మనకి ఇక్కడ చూద్దాము డెల్టా ఎన్ ఎందుకు స్టెప్ డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రోడక్ట్ మైనస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ రియాక్టెంట్స్ అనమాట సో మన టోట్ టోటల్ కూడా డెల్టా ఎన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ త్రూ ఎలా మనం అదే కేపీ కేసీకి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందన్న చూద్దాము బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కేపీ ఈక్వల్ టు కేసీ ఆర్టి డెల్టా ఎన్ అనమాట సో డెల్టా ఎన్ ఏంటంటే మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ రియాక్టెంట్స్ సో మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనం ఈజీగా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్లో ఎలా చేయాలన్నా చూద్దాము సో మనము పైన ఈక్వేషన్ నుంచి మనం తీసుకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే కేపీ ఈక్వల్ టు కేసీ ఆర్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ డెల్టా ఎన్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెన్స్ అనమాట సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ గా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టోటల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే కేపీ ఈక్వల్ టు కేసీ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ డెల్టా ఎన్ అన్నది జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే డెల్టా ఎన్ వాల్యూ జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే కేపీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద కేసీ అనమాట ఒకవేళ డెల్టా ఎన్ వాల్యూ లెస్ గా అంటే జీరో కన్నా లెస్ గా ఉంటే కేపీ వాల్యూ లెస్ దాన్ ద కేసీ సో మనం ఇక్కడ చూసామంటే సింబల్స్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో డెల్టా ఎన్ ఎక్కువగా ఉంటే కేపీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది డెల్టా ఎన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే కేపీ వాల్యూ లెస్ గా ఉంటుంది సో చూద్దాం మనం ఈ ఈక్వేషన్ లో సో ఇక్కడ మనకి టూ మోల్స్ ఉన్నాయి డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ వన్ అనమాట వన్ ప్లస్ వన్ సో టూ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో డెల్టా ఎన్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది సో కేపీ ఈక్వల్ టు కేసీ అవుతుంది అనమాట డెల్టా ఎన్ వాల్యూ జీరో అయితే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ అవుతుంది ఇక్కడ చూసామంటే టూ మోల్స్ ఉన్నాయి ఇది ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇది రియాక్టెన్స్ సో ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెన్స్ కదా సో ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే టూ సో రియాక్టెన్స్ ఏంటంటే టూ మైనస్ సారీ టూ ప్లస్ వన్ సో ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఈ టోటల్ చూస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో డెల్టా ఎన్ వాల్యూ మైనస్ వన్ అంటే జీరో కన్నా తక్కువగానే ఉన్నట్లయితే సో ఇక్కడ జీరో కన్నా మైనస్ డెల్టా ఎన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కేపీ వాల్యూ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కేపీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద కేసీ సో ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఇలా చూపించాలి కేపీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద కేసీ సో ఇందులో చూద్దాము ఇదేంటంటే ప్రోడక్ట్స్ డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ సో మైనస్ రియాక్టెన్స్ ఏంటి ఓన్లీ వన్ ఉందనమాట సో టూ మైనస్ వన్ ఇక్కడ డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ అంటే జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కేపీ వాల్యూ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద కేసీ సో ఇక్కడ మనకి రిలేషన్షిప్ ఇది అనమాట సో మనకి ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా పర్లేదు జస్ట్ మనం మోల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని కౌంట్ చేసుకుని సో ఈ విధంగా మనం కేసీ కేపీ వాల్యూని ఈ త్రీ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క